ili waweza kuintercept na kuanzisha mashambulizi. Ana huo U20 Alexander ambao wanacheza nje quality mbili tofauti na wote ni wazuri zaidi going forward lakini nadhani Danilo ni mzuri zaidi kwenda mbele zaidi alionekana kuwa na madhara mm. akiingia kwenye midfield lakini pia akienda kuitafuta byline kupiga cross alionekana ni mzuri zaidi kwa hiyo tuna quality eneo lile pale kwenye midfield viungo wazuiaji sina wasiwasi yani Bajana amekuwa superbu mzamili ya sini experience aliyokuwa nayo i don't know kwa upande wa Nova kama anatumika kwenye midfield au pembeni mm. viungo wazuiaji sina wasiwasi wasiwasi wangu unabaki kwenye kiungo huyo wa, wa kutengeneza ma, ma nafasi mm. kiungo mshambuliaji yani namba kumi mwenyewe hapo ndo na wasiwasi sana mpishi e, mpishi yeah. hatuna huyo forward thinker wa maana kwenye timu yetu e, sawa mwana hebu tuliangalie kundi la taifa stars na swali hili tutamwelekezea Musa Mwakisu manake tutakuja kuitazama zaidi kundi hilo lakini lazima e, tuanze kwanza kulinenea mema e, kundi hili la taifa stars na wakati mwingine pia kama inabidi kutoa taswira zinazopaswa positive ama negative sawa tu lakini umeshaweka angalizo kwamba kuinenea mema bado mtu anakuja kusema taswira hiyo ah maana yake usije ukapamba tu ukasema tu tunafuzwa alafu mtu asiku kaje baangukia kwa kama kuna taswira tofauti ambazo zinatakiwa kutolewa basi inabidi tuweke taswira zaidi sawa tunaletoa wachambuzi tangu 7 januari Zambia. ni Kosa nane kamili mchana itafuata mechi ya Zambia saa moja kamili. Eh, Morocco na DR Congo ni saa nane mchana. Zambia na Tanzania ni saa moja itakuwa tarehe na moja Januari. Hmm. Alafu mechi ambayo inafuata itakuwa tarehe 24 Januari ni Tanzania dhidi ya DR Congo saa mbili kamili usiku na Zambia dhidi ya Morocco saa mbili kamili usiku. Yaani kwa maana ya kwamba eh, Tanzania tunaanza na Morocco. Yes. Alafu mechi na ufa tunacheza na Zambia. Sure. Alafu mechi ya mwisho tunacheza na DR Congo. Misiki hivyo wewe. Unaona kama unaguna. Pazito hapo. Sasa ndio pale tunaweka hasi na chanya. Mkae amesema maoni yote eh. yatapokelewa. Sio ni ukitazama mfano Zambia hii ni michuano yao ya 18 ya Afcon. Yeah. Sisi ni ya tatu Si ya tatu Kwa hiyo unaona kabisa yeah. kwamba ni kundi sio jepesi kwa yeah. timu yetu taifa Tanzania ya Taifa Stars lakini pia Morocco nao wamecheza mara kwa mara, Congo pia wamecheza mara kwa mara. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni kundi gumu 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 sana kwa kwetu sisi na lakini pia hata kwa wenzetu pia lazima utakuja kujitathmini kuiona taifa stars ni namna gani itavyokuja kucheza katika michuano ya Afcon. Kwa hiyo ni lazima kuwe na mkakati thabit wa kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri katika kundi hili ingawa tunakutana na vigogo wa soka barani Afrika. Mm. Na nafikiri Morocco ameshatoa taji hili. Congo sio uhakika zaidi. Ameshatoa. Congo ametoa. Kwa hiyo tunakutana na vigogo. Anaitwa Zaire. Zambia pia ametoa. Ametoa 2012. Na, na Zambia walikuwa wanatusumbua sana namna ambavyo walikuwa na wachezaji wenye vipaji miaka ya nyuma na ukitazama sawa hivi sasa na sisi tumeimarika ila ni kundi gumu sana. Mm. Yes, mm. Ani, kwa kifupi. Ndio. Kwenye hilo kundi sisi ni underdog. Yeah. Mm. Yaani yani huo ndo ukweli. Yeah. Yaani kwa quality ya wachezaji, uwekezaji kila kitu sisi ni underdog lakini haimaanishi kwamba hatuwezi kwenda kushindana. Yeah. Sasa ili kushindana unatakiwa kuweka mipango mkakati kweli kweli. Mm. Yaani wachezaji wetu wanatakiwa kujitoa asilimia moja zaidi ya hao opponent ambao tunakwenda kukutana nao. Mm. Eh kwa sababu bila kujitoa kuweka mikakati thabiti itakuwa ni ngumu. 2019 tumefuzu nadhani ilikuwa ni imara ya pili. Yeah. Takwimu zilitoka kwamba Tanzania sisi ndo tulikuwa timu ya mwisho yani kwenye performance yani sisi ndo tulikuwa vibonde kwenye mashindano yote ambao kwa ndio tulikuwa na Algeria eh, Senegal, Senegal na Kenya na Kenya mm. lakini sasa wote walioshiriki Afcon mm. timu zote takwimu zilituonesha sisi ndo tulikuwa vibonde yeah. kwa sababu hatukushinda mechi hata moja tulipoteza sasa this time tunaweza kwenda kule 
tusipate nafasi ya kupita kwenye kundi lakini basi tu perform tuonyeshe kweli kweli mm. kwamba tunaweza kuzifunga hizi team au hata kupata sale mbele hata ya Morocco mm. yani tuonyeshe kabisa kwamba 2019 na sasa hivi kuna step moja ambayo tumepiga tumesogea mbele hatujarudi nyuma hasa ukienda ukapigwa mechi zote tatu karudi nyumbani ndo yale yale mm. Mm. kwa hiyo matarajio hapa tusi kuna mtu mmoja alikuwa ananiuliza pomkeo unaonaje tukaweka malengo ya robo finali nikamwambia usijipe pressure <laughs> ka enjoy boli tu <laughs> au unasemaje na asri na ah, kabisa twende tuka experience something <laughs> nyingine hii nafikiri ndio kwa vijana wenye umri wetu ndio afkoni yetu ya pili kwa hiyo ni au alikuwa sahihi huyu mtu aliyosema tuweke malengo ya robo finali ah eh hey, kitokea tunachukua hata kaji lenyewe kitokea tunalichukua mm. lakini <laughs> kabla ya tuona mchalafu kusema twende robo finali mm. bado kwa sisi ni hatua kauli sahihi tukashindane kweli kweli yes. mm. tukaoneshe pambane tukaudhihirishie mm. ulimwengu ya yeah. Afrika na dunia mm. yeah, kwamba taifa stazi si ya kuchukulia poa na hilo linawezekana ni kweli kabisa dua maombi pamoja na kujituma kabisa yeah, maana hakuna mtu ambaye anaiombea mabaya taifa stars lakini lazima tujitoe tuweke mipa, mipango mikakati na hata ukiwa pia kule kula Ivory Coast kama una uwezo wa kupiga figisu figisu fitina fanya <laughs> asante sana msikilizaji tuondoke hapo maraidi tupite na ujumbe wake msikilizaji ili tupinduke kuitazama michuano ya mapinduzi cup tumeitazama timu yetu ya taifa ya Tanzania taifa sazi na tunaitakia kila la heri 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 nyingi kweli kweli ujumbe wake msikilizaji unasemaje maraidi Maoni mengi sana yanaelekeza kuhusiana na swala la kutokuitwa kwa Kelvin John. Ndio. Lakini Mabula anasema mipango gani dada kocha kafikia malengo alopewa kupeleka timu hapo mnasemaje hamna kocha huku ni mabichano yanaendelea. Mmoja akamwambia hapo kwenye kwa sasa mna kocha sasa mwingine kamjibu. Kuna mtu kaijaribu kuelezea kile ambacho anahisi kimetokea ndio maana Kelvin kapata ah okay kipata lakini sasa sio kukipeleka hewa na unawajua tena waja mm. Johnson anasema yeye anaviona kaanza kuvimba kichwa mapema wanatoa maoni kusiana na Kelvin uh, Ali Selemani anasema mzee wa kudere alipiga hii kwamba mwamba alionekana kwenye CCTV mm. Yeah. Alhababi Mubarak anasema dogo mm, kama lida namna hiyo. Yeah. Nidhamu muhimu sehemu yoyote. Sasa huyu Kelvin Mbappe wa Kitunda amepiaje hapo? Fred Majaliwa anahoji kusema na swala zima la nidhamu. Sasa tunaendelea kupokea maoni yako lakini jitahidi kuandika maoni ambayo yana staha make. Maoni ambayo unatutumia hapa kiukweli mengine maneno yake na ukakasho hatuchukui yapeleka hewa na kwa uzuri tu tukihitimisha ila Kevin John yeah. maneno ambayo ameyazungumza uh, coach mkuu wa Taifa Stars Adele ni yeye kijana mwenyewe kuyachukulia katika hali ya uchanya sure manake yule ni mzazi wake sawa sawa ndio ndio makisu ni kweli Paul ni ni lazima Kelvin aelezwe ukweli ni kweli amekosea kile ambacho alichokifanya katika kambi ya timu ya taifa na kila mtu katika timu ya taifa aliweza kuona hilo tukio usika la Kelvin nafikiri yeye mwenyewe pia ni lazima akubali kwamba bado ni mdogo licha kwamba analipo kiasi kikubwa na timu yake ya Genk ni lazima abadilike ili aweze kufikia malengo yake kwa sababu mchezo wa mpira wa miguu yani si kipaji peke yake ni lazima uweze kuwasikiliza wale ambao wanakusimamia mimi binafsi nafurahishwa na uchezaji wa Kelvin John wakati anaanza namna ambavyo amekuwa akicheza na jinsi ambavyo mafanikio yake anayapata hivi sasa akiwa Genk kwa hiyo ni lazima atulize akili yake ili aweze kuwa na mafanikio makubwa na makubwa makubwa na kikubwa kutoka kwake ni kuwasikiliza wale ambao wanamsimamia wale ambao wamemfikisha katika haya maisha ambayo hivi sasa anaye kwa hiyo kama hata kuwa msikivu inawezekana akajikuta katika wakati mgumu kwa sababu kucheza katika timu ya taifa ni CV kubwa sana unajua hata katika soka la Afrika moja kati ya sehemu ngumu sana ya kuweza kupata nafasi ni kwenye national team kwa sababu kumekuwa na siasa nyingi sana 
ambazo zinahusisha viongozi wa mashirikisho makocha mm. kwa hiyo ni sehemu ambayo si wa kufanyia mchezo kwa sababu ndio sehemu ya kutengeneza CV yako kama mchezaji yes Luis Mixoni anafutwa advantage umepewa general Mosesiri Yes, MP General Moses Spiri. Mchezaji wako pendwa wewe. Kabisa kabisa. Kazi kazi bana. Eh hey, ndio. Shosho. Ah lakini shosho hivi sasa imetepesi shosho kweli kweli anazungumzia kidogo kwa taha kiduku ni kuchagiza tu. Hebu tumsikilize bana Benchika mm. akibainisha juu ya mchezo jinsi ulivyokuwa na maneno yake ni kama ifuatavyo We play against a uh, good team uh, tactically is um, is uh, is good they have uh, in in the middle three players very very good players uh, we uh, we score when we score we change our our uh, our game good for us but in the second uh, second half we uh, we make correction of the, the game it's a, it's a good player i am happy for him his uh, advantage with us with the goal it's very easy when 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 we we, we play our first game and we score Two minutes after we score is very really, i am very happy for him good uh, future for him and uh, if uh, if we are here for uh, for, uh, for 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 help him in the in the in the in the game tactically or uh, technically we are here for him ongeze vijana wangu wamecheza me tactical tactical wamecheza vizuri kwa hiyo niwapongeze sana vijana wangu mechi tulikuwa tumeiwini ili tufanye tutoke mchezoni ni mistake ambazo wamejifanya wachezaji two goals tumejifunga wenyetu ningelikuwa enoch anacheza jekeu tangu zamani basi ningekuwa nge, nimeamini amempa sadaka sale garabaka kwa sababu kwa goal kipa mzuri fungu goal kama lile lakini nadhani mpira ni mchezo wa makosa makosa yale tutaenda kurekebisha even though si kwa kwa kombe la mapinduzi lakini mechi hizi sisi kwetu ni party and parcel ya 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 exercise na tunarudi kwenye kwenye ligi kwa hiyo nadhani ni wapongere vijana wamecheza vizuri na katika meza hii two, two day before nilisema kwamba tukirudi tena hatutarudi kama ambavyo tulicheza mechi ya Singida hatucheza vizuri lakini mechi hii tumecheza vizuri experience ya Simba ndo ambayo imetuadhibu nadhani tumejifunza JKU akitengeneza shambulizi imesosa nzuri sana ile ndani ya box anafanya nini pinga la mabatiza wamesawazisha JKU JKU anasawazisha dakika 41 anaiweka kwenye nyapo alikuwa ametoka ayubu la cred alala hivi kama nataka kuokoa lakini akawa amekwisha kuto ni moja moja uwanja wa new amani complex shamba la nifondo anaambia nini mmefanya mbona mmemwacha kaja mwenyewe Uh, haya ni mambo hayo mnyama simba tatu moja benchika amewapongeza jku na kwa yule ambaye kweli ana jicho la mpira ameona namna ambavyo jku amewapa ushindani wa kutosha ukundo msimbazi na hivi mtazama benchika wakati mwingine usiwe tu unaangalia nini kinaendelea ndani ya pitch lakini mtazame pia E, mwalimu yeye mwenyewe picha nzima yani kuna muda unaona kama afurahishwi na, na na vitu na hata yeye mwenyewe pia katika maelezo yake ameeleza hapo ni kweli kabisa po unachozungumza mm. a uh, kuna wakati nilikuwa naona kabisa benchika na walaumu wachezaji yeah. wakati unaona kabisa Sadio Kanuta anapiga blanda anafoka kweli kweli jana defense imefanya makosa wameconcede ile goli waliloconcede kwa level kama ya Simba utakipoona makosa kama yale kwa mm. sababu tunazungumza simba ambayo 
inacheza na opponent wakubwa kila siku. Yaani washakutana test nyingi. So kwa makosa kama yale, yani ni, ma, ni, ni makosa ya kitoto, utakiu concede goal la namna ile pale. Kwa hiyo naweza nikasema wachezaji wa Simba waliwafanya JKU kuwa bora, yani kuonekana bora zaidi. Kwa sababu wao walikuwa pia wana makosa mengi sana. Yeah. Kwa upande wa JKU inawezekana wachezaji wengi sana tactically kuna vitu wanavikosa. Lakini sifa yao kubwa sana ni fighting spirit waliokuwa nayo. Sahihi. Vijana wanapambana sana wale. Yaani wametulia afu wanaonesha na hii haijaja mara moja. Hata msimu uliopita kwenye kombe la shirikisho. Tazama game waliowapa Singida. Yaani game ya pili ya marejeano. Waliwapa game tough sana. Wana hiyo fighting spirit wanapambana kweli kweli. Lakini olo in olo Simba walipata matokeo kutokana na ukubwa wao waliokuwa nao na experience waliokuwa nao. Walichagua moment kipindi cha pili wakapata magoli. Goli la pili ndo kama hivyo ni makosa. Mlinzi alikuwa anajaribu kuclear ule mpira lakini hakuupata vizuri. So ukaingia golini. Goli la Karabaka pia I don't know kama ile cross ilikuwa anapiga an, 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 kwenda kwa mshambuliaji lakini ikae imepotea inaingia langoni goli kipa kajiweka limebaki na lenyewe kuwa ni goli zuri kwa sababu bila ile cross mpira uingii kambani kwa hiyo wamechagua moment wameshinda mechi kikubwa lakini performance kiujumla haikuwa performance nzuri sana kwa upande wa Simba Sports Club Yes, nyama Simba, Simba tunarudi hapa kuendelea kuchagiza zaidi juu ya mchezo huo. Wasafi, wasafi FM. Shoti, una lipi jipya? Limekushinda umeona ulitue kwako. We nawe unajifanya unanijua sana. Naona nimeanza kuwa maarufu. Maana sio kwa mkaka wa gengeni. Fundi Juma wa zile stare za sukukuu. Kila mtu ananipapatikia baada ya kufanya miamala na nikinunua vifurushi vya Tigo. Yaani Shoti, naona umejizima data. Wapo wategeza mazingira. Uwachague ukishinda kwenye majisti dabo dabo. Maelekezo ya bidada yamenyooka. Ila acha tuweke msisitizo. Msimu huu wa sikukuu Tigo inakuletea ma gift double double yani zawadi mbili moja yako na moja ya umpendae nishindie pesa taslim safari za dubai au zanzibar vifaa vya nyumbani kutoka hisense na gari yani hata gari unashinda mawili fanya miamala mbali mbali ya tigo pesa au munua kifurushi chochote kupitia tigo pesa tigo rusha au muda mwongezi ujishindie ma gift double double kutoka tigo nigezo na masharti kuzingatiwa Fumbi extra, 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 extra. Yes, kivumbi extra ndio wasa wake hivi sasa. Azam TV burudani kwa wote. Kabisa Azam TV burudani kwa wote. Ehe. Uh-huh. Mwanaida na ratiba ya Azam TV hapa. <laughs> ratiba eh. Eh kuna ratiba ya Azam TV. Ya Rasilani ume hii Januari ukuja na umechachuka sana. Eh. Umechachuka sana sawa. Ratiba ya Januari ipo wazi na jana ambao nilifuatilia Azam jana ilikuwa ni tarehe moja ya kabisa Januari 24 mm. kwa hiyo kama ulifungulia jana basi tutakuwa umefungua mwaka kibabe sana kama ulitazama television yeah, yako ya unaosha tv yako yeah. yes kwa sababu ndani ya sinema zetu tulipata nafasi ya kuona kwa mara ya kwanza kabisa tamthilia mpya kutoka Kenya ambaye inaitwa Nia na hii burudani ilikuwa ni nzuri kiukweli mm. wale ambao walishuhudia lakini mapinduzi kapi naendelea kule Zanzibar kama ulivyokuwa utaratibu Simba Queens na Yanga Princess siku ya kesho watashuka dimbani bado ni burudani zinazoendelea yeah. lakini tarehe 13 Januari hadi 11 Februari tunaendelea kujiandaa na tukio la Afcon eh yeah. 2023 timu zote bora Afrika zitakutana zitapiga kabumbu safi kabisa pambano la heshima na mwisho wa siku tutamshuhudia mshindi na tarehe 13 hiyo Januari Bundesliga pia itakuwa hewani na mechi kali ambazo zinakata na shoka kwa usikose kila dakika ya kusisimua mm. Juma la mwisho sasa la Januari 28 itakuwa ni vita ya timu bora League 1 Marseille dhidi ya Monaco 
hakikisha unashuhudia haya yote kupitia Azam TV nunua kisimbuzi chako kwa bei ya ofa na uweze kufurahia kama huna lakini kama unayo kwa bei ya shilingi 2500 tu lipia ili uendelee kufurahia haya yote mazuri ambayo yanaendelea ndani ya Azam TV ambapo huku ni burudani kwa wote, kwa wote. kabisa na swali la msingi kwako uh, national fund nataka tuitazame simba ya benchika kwa maana ya msimu uliopita na mechi ya jana ya kombe la mapinduzi kwa nini nimebainisha hivi tuangalie safari yake ni kipi ambacho kimebadilika zaidi kwa kipindi hiki benchika ambacho yupo ndani ya simba umeona kuna mabadiliko makubwa sana ama anaingiza taratibu taratibu mbinu zake na mifumo yake kwa wachezaji sijaona mabadiliko yote ya kiuchezaji kwenye <tos> timu ya Benfica kitu ambacho nimekiona ni reaction ya wachezaji yeah. wachezaji kujituma kuheshimu jezi ya klabu yao unaona kabisa wachezaji wana fight kwa ajili ya kala ya kala yao ya ya club yao hicho ndio kitu ambacho nakiona lakini kusema kwamba setup ya timu imekaa vizuri bado yeah. na nafikiri ndio maana licha kwamba timu imepata ushindi lakini Benfica bado ni kama hajaridhishwa kuna baadhi ya combination inawezekana za uchezaji anataka mm. kuziona lakini hazionekaniki na hususan timu kwenda mbele kunaonekana bado hakuna relationship nzuri baina ya mchezaji na mchezaji uelewano yeah. mpira ukienda mbele unapotea kwa haraka sana hakuna zile combination ambazo unataka kuziona kwa timu kama ya Simba na ndio maana coach wao anapiga sana makelele yeah. jana kwa tunaona jinsi ambavyo walikuwa wanajaribu kufanya timu ilikuwa kwenye muundo wa 442 flani hivi yeah. wakiwa na mpira unamkuta uh, Chilunda anarudi katikati ya uwanja kuja kusaidia <laughs> mpira kwenda mbele Ndiyo. lakini bado Chilunda mpira mingi sana ikae inapotea kwake haifiki mbele uh, kuna muda walikuwa namuona Kanucha alikuwa anapewa role ya kufanya forward run lakini kila akifanya forward run zinakuwa hazina madhara kwa mpinzani kuna muda alipiga ile shoot moja na goalkeeper uh, wa JKU aliipanjua nafikiri ile ndio moment pekee ambayo walikuwa nasema sasa hapa Kanuti amefanya kile ambacho mwalimu amemuelekeza mbali na hapo uh, huoni tena uh, kitu ambacho labda amekifanikisha ambacho ametoka nacho kwenye kiwanja cha mazoezi mm. kwa hiyo naamini bado moja kitu ambacho kinamsumbua sana Benfica ndani ya Simba ni kuona combination plays na zinafanya kazi kwenye kiwanja cha mashindano bado muelewano baina ya mchezaji na mchezaji yanavyoonekana pale mpira inapotea mingi sana na haswa timu ikienda kule mbele hakuna ule muelewano ambao tunataka kuona kwa klabu kama ya Simba yeah. naweza tukachukulia labda mfano kama mfano kama wa Azam hivi sasa wanavyo wa, wa, wakienda mbele jinsi ambavyo wanafanya mm. naweza kuona kuna muelewano mkubwa sana labda wa kipe pamoja na Nado wanatengenezeana sana magoli ama Prince pamoja na Faisal. Yaani kuna combination zile ambazo unaziona wakiwa na mpira wachezaji wa mbele wanaelewana, mpira unakaa kule. Kama wachezaji wa mbele hawaelewani na mpira ukienda tu unapotea kwa haraka inakuwa ngumu kuweza kutengeneza magoli. Na ndio maana kwa siku za hivi karibuni kiangalia magoli ambayo anayapata Simba ni either timu pinzani ikosee kiulinzi kama hivyo jana magoli mawili yametokana na Uh, wachezaji wenyewe wa JKU kujifunga mm. ama itokee tu goli la mchezaji mwenyewe binafsi kama ile goli ambalo amefunga firi jana ni goli la mchezaji binafsi na pale walo combine ni uh, Mixon mix pamoja yeah. na firi wenyewe yani ni ule uwezo wa mchezaji binafsi lakini hakuna zile combination za kiuchezaji kule mbele mm. mipira inapotea sana kwa hiyo nafikiri hichi ni kitu ambacho bado benchiga kitakuwa kinamuumiza sana kichwa jana tena amebadilisha setup ya 442 lakini bado kwa kunaonekana kuna kitu kikubwa sana kinapelea. Kwa hiyo reaction ameipata lakini bado combination play kwenda mbele bado timu haipo vizuri. Makisu. Na. Kuna baadhi ya wachezaji e, jana wamepata fursa ya kuanza mm. katika kikosi cha kwanza kwenye ligi kuu huku na mashindano ya kimataifa kwa ngumu kupata nafasi ya kucheza. Lakini jana wamepata dakika za kutosha kweli kweli ni mchezaji gani angalau kwa upande wa Simba jana amekusha wishi kwa namna fulani hivi maana yake tupo katika kipindi cha dirisha la usajili yeah. na ukiingiza lazima utoe kabisa <laughs> eh hey, bana yani ukitaka kuingiza mchezaji mpya lazima waliopo wakati na hususan wachezaji wa kimataifa karibu yeah, na, nafikiri David Kameta Ducho. Okay. Na namna ambavyo ame, ame, amecheza jana alicheza katika ustadi wake kutokana na namna ambavyo amekuwa akicheza of course nimemuona kiwalipoli 
alikuja Simba kuwa amepata nafasi sana lakini jana kiasi fulani kuna kitu unaweza kukiona yeah. na unajua hii ni mechi ambayo ukitazama JKU bila naye aboreshe kitu kimoja hivi kukaa na mpira yeah. muda mwingi yeah. awe na maamuzi ya haraka hilo yeah. ni jambo la msingi na hata benchika pia mm. alimind kwa hilo yeah. Yeah. na yeah. Una, unajua Paul kwa mm. ile mechi ya kwanza mchezaji ameanza kupata baada ya muda mrefu kukaa benchi yeah. kuna kuna mazingira lazima yatakuwa yako tofauti lakini Sayo. mwisho wa siku kama ataendelea kucheza mara kwa mara kuna hali ya kujiamini ta itakuja kuongezeka mchezo zidi ya Widad aliingia na uwezo kuona alitimiza majukumu yake vizuri ya, ya kiulinzi ingawa kwenye kushambulia kidogo ikawa ni tatizo kwa hiyo mimi naamini kwamba wachezaji hawa ambao wamepata nafasi kwa Simba hii ni mechi yao ya kwanza yeah. sawa unaweza kutoa tathmini kwamba wamecheza vizuri sana mechi ijayo labda wanaanza kucheza vibaya kwa hiyo labda tuendelee kusubiri kuwaona yeah. kwa namna ambavyo wataweza kuhimili ile pressure ya kwanza ndani ya kikosi cha kwanza kwa sababu ni wachezaji wazuri na ndio maana wamesajiliwa ndani ya kundi la Simba Simba hasi vipi juu ya Luis Jose Mixon Mixon ya kwa, kwa jana kwa dakika alizocheza. Yale pamoja na kuhusika kwenye goli la Moses Pili. Lakini bado Mixon hajajipata bado. Mm. Level yake bado iko chini sana, sana sana. Mixon alikuwa na stamina ya kupita katikati ya watu watatu hapo akifanya vitu vinatokea. Yeah. Alikuwa na hiyo ability ya kupiga mashuti nje ya box akafunga magoli. Mguu wake wa kushoto ulikuwa na madhara makubwa sana lakini kwa sasa sioni kila kitu. Yaani sio kiwango kushuka bali kimeporomoka. Mm. Ya Mixon bado 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 sana. Na in short sijui tatizo gani ambalo linamkuta kwa sababu kama ni issue ya fitness muda umepita mwingi sana po. Yeah, so kama ingekuwa ni issue ya fitness sasa hivi ungekuwa tegemea Mixon angekuwa amerudi. Lakini kwa bahati mbaya bado hajajipata. So sijajua labda ana matatizo kichwani psychological. Unajua pia kuwa umepanda juu afu ukashuka yeah. chini yeah, haraka. Ghafla. E, yeah. ghafla pia yeah. inaweza ikakuaffect. So unakuwa unahitaji watu wa karibu ambao wanaweza wakakurudisha mdogo mdogo. Yeah. Yaani wakakupiga mabegani wakakwambia bwana kwenye maisha kuna kupanda na kushuka. Mm. Lakini mwenye uwezo wa kujipandisha mwenyewe ni wewe mwenyewe. Yeah. Watu watakujaji kwa performance. Kwa hiyo Uh, kichwa chako jaribu kukituliza afu jaribu kujitafuta yeah. jaribu kukumbuka zile moment ambazo ulikuwa unafanya vizuri ulikuwa unafanya nini kwa sababu kipaji unacho kikubwa lakini sasa kwa nini unakwama mm. na kwa bahati mbaya yupo kwenye vilabu ambavyo havina uvumilivu mm. yani simba na yanga kuna uvumilivu kwa sababu watu wanahitaji matokeo ya papo kwa hapo ile unasikia simba wanahusishwa na Mauricio winga kutoka Colombia so anytime anaweza kaingia pale anataka nafasi. Januari hii klamu au bini atakuwa yuko fit na anarejea anataka nafasi. Onana ndo kama hivyo mwalimu anamwamini. Ameongezeka karabaka. Unasikia taarifa za Chasambi, una Kim Dennis. Hiyo yote ni competition kwenye maeneo anayocheza yeye. So itafika hatua kama anashindwa kutoa kile kitu ambacho watu wanahitaji. Hmm. Nafasi yake itakuwa ni finyu na kisha kuwa finyu watu wanaachana na wewe kwa sababu watu wanahitaji matokeo hapo kwa hapo. Kwa hiyo haraka sana iwezekanavyo anatakiwa kusahau matatizo aliyokuwa nayo kutafuta kiwango chake na ile stamina tuanze kuiona mm, vipi Mohamed Musa jana na sri kwako kipi ambacho kimekuvutia kwake ah, bado. bado bado na manuke manuke i say bado mimi mm. mm. swali langu alipeleka kwa mwakisu sana yeah. na usajili ambao ulifanyika jana wa Salehe Karabaka na goli lake hili mwanaidi tuchagize na goli lake hapa eh eh mwanaidi unachagiza kwanza au niendelee endelea eh hili hapa kama napambana Shaban Musa anayeweka kwenye njia gani nzuri ile haya anaingiza chini ndani kule Chesa alipata kumbuka sana ni goli la tatu goli la tatu anaipata Simba ametoka juzi JKU leo yuko Simba na anaifunga JKU Sale Karabaka goli kipo badala kupangua itoke ameipangua ingie na ime Simba magoli matatu JKU moja Haya bwana. Sawa, wakati wa mm. utambulisho wa Karabaka kwa siku ya jana nilikuwa najaribu kupitia comments mbalimbali mbali kwa baadhi yeah. ya wachambuzi 
wengine uh, baadhi pia mashabiki wengine wapewa wa, wanaubeza huo usajili ambao ulifanyika lakini mambo yalikuja yakabadilika baada ya kumshuhudia akifanya kazi kubwa sana kwa siku ya jana Musa Jacob Mokisu tumemshuhudia kiungo huyu akiwa JKU alicheza mechi yake lakini mwisho wa siku amekuja kucheza pia na wekundu wa msimbazi Simba na kuwa offer kitu jicho lako limeona nini ya, ni, ni mchezaji mzuri ingawa anahitaji bado muda sababu ndio mechi yake ya kwanza mm-hmm. na bahati nzuri kwa kijana golkipa alimsawadia ile goli licha yeah. kwamba jitiada nzuri ya kupiga ule i mean ilikuwa kama labda ni cross lakini bahati mbaya ya movement ya golkipa wa JKU haikuwa nzuri na maamuzi yake na mwisho wa siku aka kutumbukiza mpira katika nyavu na ujue huyu ni mchezaji mpya na na kitokea amefunga mashabiki na wanachama wa Simba ni lazima wafurahie kwa sababu tayari kwa mchezaji mpya ameanza na kufunga mabao lakini bado anahitaji muda na ni mchezaji mwenye mwenye kipaji hata bila nchika ameweza kumsifu kwa namna ambavyo alivyoweza kucheza kwa mm. hiyo amesema atamuongezea pia yes atamuongezea kwa sababu mm. anaona kabisa kwamba kuna vitu yeah. bado yeah. lakini sawa mashabiki wamekuwa yaani wamefurahishwa na kile ambacho alichokifanya jana mm. hata mimi binafsi nilifurahishwa kwa sababu ukitazama kwamba ni mechi ya kwanza na ni mchezaji mpya anaanza maisha mapya ndani ya Simba hata yeye mwenyewe binafsi ameweza kumshukuru John Boko namna ambavyo alivyoweza kumpokea na kumpa maelekezo kwa sababu ni mechi yake ya kwanza kwa hiyo ni mtu ambaye anaendelea kuzoea mazingira ingawa Simba sio sehemu nyepesi ni sehemu ambayo unahitaji kwenda kiume ni lazima ushindane kwa sababu wewe ni mchezaji mpya utawakuta watu pale wana nafasi zao kwa hiyo ni lazima apambane na yeye ni mchezaji mpya kutoka JKU ambaye amekuja ndani ya wakundu wa Msimba Simba mm. na jana ameanza vizuri kwa hiyo ameanza vizuri maisha yake ndani ya Simba na nimeona hapa Simba wameandika mchezaji aliyeonyesha kiwango kikubwa Salehe Karabaka eh tayari huku Simba wenyewe wana wanampamba zaidi katika namna moja alipewa laki jana eh alipewa laki moja ya zawadi eh zawadi pia mchezaji anaonyesha kiwango kikubwa Salehe huyo hapo chukua pia na huo mzigo <laughs> sawa uh, unajua mimi ha vijana na na wapenda sana mm. yani nikiona kijana na kipaji lazima nimpongeze kupitia kile kipaji chake lakini ombi langu na wito wangu ni kwamba pale unapopewa nafasi itumie ipasavyo ili mwalimu aendelee kukuamini unazozungumza uko sahihi lakini tukienda mbali zaidi mm. tusiwapambe sana hawa vijana wajua po yani tunawapamba sana kiasi kwamba yani wajua wamefanya makubwa kumbe bado unajua po ni kwambie kitu kimoja ndugu yangu ndio siko baya lakini naweka na tuangalizo kwa sababu gani huwa mashabiki wa klabu hizi za Simba na Yanga wanakuwa na matarajio makubwa sana na hawa wachezaji mfano hata Shehani hmm. watu wana matarajio makubwa sana kwa hata akiingia uwanjani watu wamtazama katika jicho kubwa sana kumbe natakiwa tuwape Mda. muda mdogo mdogo licha ya kwamba wana vipaji walivyokuwa navyo issue ni moja uh, kwa huo usajili mimi nitawapongeza viongozi wa simu yes yes uh, pia tunasikia cha sambi naye anahusishwa na simu mm. kwa sababu kwa siku za hivi karibuni simba wamekuwa wana fail sana kupata yani kuchukua vipaji vya wazao ambavyo yani ni vipaji vikubwa yeah. vipaji vimekuwa vina kuliwa na Azam na Dai Samanga Africans na tumeona mafanikio. Yeah. Yaani hakuna mtu aliyemjua Ibrahim Baka lakini Yanga wamemtengeneza kuwa hivi alivyo. Mm. Umeona hakuna aliyemjua maybe Dickson Job. Yanga wamemtengeneza kuwa hivi alivyo. You see? Kwa hiyo kwa Simba kuangalia sasa hivi vijana wapi wanafanya vizuri wana hiyo potential na kuwachukua kuwakusanya. Nadhani ni kitu kizuri. Mimi namfahamu vizuri Karabaka. Hawajaanza jana lakini ni miaka na miaka ni, ni, ni kweli ni kweli Ndiyo. ni miaka na miaka Ndiyo. Mm. na na namjua vizuri karabaka Ndiyo. ni mchezaji mwenye potential na ni mchezaji anayejituma sana so sina wasiwasi na yeye kwenda simba na hisi kwa juhudi zake alizokuwa nazo atafanikiwa simba mm. ana hiyo talent na hii nizungumze wazi kwamba kwa kijana yeyote anayecheza mpira mtaani njia yako bado ipo mwaka mmoja na nusu uliopita Karabaka alikuwa hapa wasafi nje hapo nje ya ofisi. Mm. Amekuja hapa na meneja wake wamekuja kuomba ushauri. Tumezungumza vitu vingi sana. Baada hapo Karabaka nadhani alikuwa acheza sharp ya Unguja. 
baada hapo Karabaka amepata transfer ya kwenda JKU. Mm. Amekwenda kule aliniaidi akaniambia brother ta perform takuja kucheza Tanzania bara team yeah. kubwa. Dirisha kubwa lililopita alikuwa anaelekea Tabora. Ya, Tabora United. Eh, ila kuna vitu vichache sana hapa katikati ambavyo havikuweza kukaa sawa. So akaendelea kubaki JKU. Alikuwa na performance bora sana msimu uliopita amefunga magoli nane na assist saba mm. Nimoja kati yao mawinga wenye ability ya kutoka pembeni kuingia ndani wakafunga magoli. Yaani ana huo uwezo kweli kweli. So Simba wameangalia this time vijana gani ambao wanafanya vizuri wazawa. Wameliona jina lake liko pale. Yeah. Simba walikuwa na ushindani kutoka Mtibwa lakini pia Singida walikuwa na mwitaji this season. Simba wameingia kwa sababu Karabaka alikuwa amebaki na mkataba miezi sita na JKU. Simba ametoa pesa milioni 35, wamevunja mkataba, Karabaka amesign. Sasa nataka ni kuonesha kwa nini Simba wanamtengenezea mazingira Karabaka kuperform. Kwenye mkataba aliopewa Karabaka kuna vipengele vya kuboost performance yake. Hmm. Akifanikiwa kuanza mechi kumi mshahara wake utapanda. Lakini akifanikiwa kuitwa timu ya taifa ya Tanzania yeah. mshahara wake utapanda. So Simba wamempa maisha lakini bado wamemwekea condition za yeye kujituma. Tunakupa hivyo vipengele viwili. Kwa kama unataka pesa perform. Kwa sababu ukiperform mwalimu atakupa nafasi utaanza hizo mechi kumi yeah. Ukiperform timu ya taifa unapata nafasi mshahara wako utapanda. So wamemwekea mazingira ya yeye kuweza kuperform. Tumi kwa juhudi alizokuwa nazo potential aliyokuwa nayo umri aliyokuwa nao bado mdogo i'm sure simba amepata mchezaji naona assist na magoli kwenye miguu yake okay sawa sawa hilo ni jambo zuri na heri zote zikawe katika miguu yake na akili zake kichwani mwake ili afanye vizuri wasafi wasafi fm Heri ya mwaka mpya Azam TV tunafungua mwaka na matukio ya kusisimua Usikosi kushukudia burudani safi mwanzo wa mwaka Ni kuanzia tarahe mwosi januari Chaniri ya sinema zetu itakuleta tamteria mpya Kutoka Kenya Ituwa yonia Tunaindilea na mapindu uzika Amba yudianza Toka tarehe 28 disemba Na mwisho itakuwa tarehe 13 januari 1224 Burudani ya afku Itakujia moja kumoja sebuleni kwako Ambapo utaishudia timi ya taifa Tanzania Taifa Star Mbilinge zitaanza Tarehe kumi na tatu januari Hadi tarehe kumi na moja februari Afkon na taifa stars Ni mwendo mdundo Ndani ya Awesome TV Na kwenye le ligi ya Bundesliga Ni kuwanza tarehe kumi na tatu januari Yani ni mechikali za kukata na shoka Huu ni msusi mkua januari Nunuwa kisimbuzi chako Kwa bayi ya ofa Na ufurahi ya burudani zote hizi Awesome TV Burudani kwa wote Usitake upangiwe vitim tim ambavyo vita kufurahisha kwa dakika 90 tu lakini hakuna kitu kina 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 kinaingia kwenye mani kwenye kwenye timu yako na leo hata ukiangalia mechi imeisha lakini team imebaki amani inafanya mazoezi yani yani tumekuja hapa kujiandaa sisi kwa safari yetu kubwa ambayo tunaitafuta huko mbele kwa yote kwa yote bwana Simba tumefurahi tumepata ushindi mzuri tunasonga mbele lakini kwa kipekee kabisa tunampongeza bwana mdogo Soleh Karabaka Kikuya ni usajili mpya kutoka Simba Sports Club ni kijana mdogo umri wa miaka 23 tumemsajili kutoka JKU ni kipaji halisi cha football ni mchezaji mwenye maono na uwezo mkubwa wa hali ya juu sana baada ya kumtambulisha kuna watu wakagwaya gwaya kwa sababu wameshazoea mchezaji mpaka wamjue wao kumbe huyu ni mchezaji ambaye sisi tumemtoa chini ya bahari ya Hindi visiwani Zanzibar kwa sababu tunafahamu kiwango chake na, na, na hii leo umemuona ameingia kuna mafuriko kuleta touch yake ya kwanza tu yule mtoto amechukua ameangalia kuna space aka attack space akamwangalia kipa amekaa vibaya akafunga mwenyewe ushaona wapi wewe mtu akafunga from impossible angle pale mtu akawaida angetua v watu waje wagombania lakini yeye akaangalia akaona okay yule kipa amekaa vibaya akafunga pale 
Sasa hiyo ni akili kubwa mno. Hiyo ni akili ya hali ya juu sana. Yule mtoto ni mdogo kwa umri, lakini ubongo wake ni umithili ya mtu wa umri wa miaka 80 kwenye football. Ana kiwango cha hali ya juu sana. Nini nimuona leo alivyo na pale Soleh Karabaka Tikuya ame train na team siku moja tu. Jana, jana, jana ndo amefanya mazoe. Yaani jana tu mazoezi alisali moja. Umemsikia Ahmed Ali? Eh, hey, kijana mtoto lakini akili yake ni ya kikubwa. Mithiri ya mtu mwenye umri wa miaka 80. Hmm. Benchika je alikuwa anasemaje juu ya Karabakh? Amemsifia, amempongeza. Hmm. Na amesema kwamba kuna vitu bado. Eh bado yata. Ahmed Eh kweli ya kikubwa tu ni kwamba hicho anachokifanya ni kitu kizuri na wachezaji wenyewe hawa ambao pia wanapambwa zaidi nao pia wayapokee haya na kuyafanyia kazi maana yake usijo ukao unapambwa alafu unakwenda kuangamia ndani ya wekundu wa msimbazi pale yani kwa maana upati nafasi ya kucheza lakini angalau kwa hivi sasa nina asilimia kubwa sana chini ya benchika vijana wengi kama ukionesha uwezo wako na ubora wako utacheza tu tofauti na aliyepita huyo wewe ulimuona aliziki jana Ronaldinho ah nene aki sisi yetu macho tu yetu macho yetu macho pia tutarajie pia inawezekana mapinduzi baadhi ya timu kutoka bara zikavuna wachezaji wengi Kabisa. na wazuri kabisa bwana kazi pia naona ameonesha ubora wake kabisa e, kwa kiasi chake <laughs> zanzibar kuna wataji e. sana yani kule kupata tu wachezaji ambao wana uwezo mzuri wapo wengi sana mm. kama imagine jekeu wachezaji ambao wamewapoteza kwa hivyo karibu na wamepoteza huyo Karabaka ameondoka Shehani lakini angalia mpira wa alocheza jana anacheza mpira mzuri sana kule kuna vipaji vingi sana kama unaweka jicho lako vizuri unaweza ukavuna na JK kuna watu kule wapo wengi sana kuna vijana wako vizuri sana kwanza tazama hii fitness level yao pia ya ni vizuri kweli kweli wana 